Bonjour Patrice, je serais bien à Paris sur le contenu des journaux ce matin, moi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Il aura quand même tenu huit mois, hein, rappelez-vous. Mmh. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait plaidé pour la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est effectivement le sujet du jour, vous l'aviez deviné. Et hier, la décision est tombée, c'est non. Alors Yves Tréhard, dans le Figaro, écrit que c'est la première fois que le président de la République ne tient pas sa promesse, oublier les 179 décisions de justice favorables à l'aéroport, balayer le respect de la légalité, puisque les gens avaient voté, euh, il n'y aura pas euh, d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et globalement, alors, la presse souligne la, la sagesse et la, mmh. de la décision gouvernementale. Dans les échos, Cécile Cornudet écrit qu'Edouard Philippe vient d'obtenir son brevet de copilote. Dans la croix, Guillaume Joubert entame son édito euh, par ses, ses mots. Il y a des projets qu'il faut savoir abandonner. Et puis dans l'IB, Laurent Joffrin écrit que en démocratie, la majorité doit aussi entendre euh, les minorités. En fait, plus on se situe géographiquement loin du sujet, euh, plus on rivalise d'arguments contre Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que si vous allez à l'autre bout de la France, dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau euh, écrit il y a 50 ans, l'idée c'était de bâtir le troisième aéroport français et d'accueillir le Concorde, mais entre-temps, la société s'est profondément transformée, la donne économique et technologique a changé, les lignes à grande vitesse sont apparues, puis la révolution numérique, il n'est plus possible de dépenser des milliards pour de tels projets pharaoniques que les élus adorent avoir dans leur bilan, tout simplement. Alors à l'Ouest, on fait montre d'un peu plus d'amertume. Hein. Ouest-France dénonce un fiasco et parle de triple échec démocratique, politique, économique. Et puis Presse Océan, grand journal nantais, mmh. euh, se projette pour faire de cet échec en fait une chance. Reste à présent un autre combat à mener et à ne pas perdre, celui des compensations par l'État, écrit Jérôme Glaise. Évidemment... Euh, tout le monde va aller se plaindre maintenant, hein. crier famine, revendiquer ouais. en tête de cortège. Vous avez les plus malheureux de tous, Vinci. Hein. Euh, regardez le titre des échos, Vinci attend l'ouverture de négociations financières. Ils sont déjà au guichet. Euh, L'humanité parle d'une indemnisation pouvant aller jusqu'à 350 millions d'euros. Ça fait hurler l'éditorialiste du journal communiste euh, qui dit que la démocratie et la citoyenneté sortent meurtris de l'affaire et que les seuls qui s'en sortent sans dommage sont les actionnaires de Vinci. Vinci, je vous rappelle... Euh, C'est cette boîte hein, dont euh, l'ancien patron Antoine Zakaria s'était parti à la retraite avec une retraite chapeau de euh, environ 120 millions d'euros, je crois. Alors dans le Figaro, on parle de fâcheux précédents parce que l'affaire fit le miel des zadistes, euh, rebaptisé « ravi de l'écologie militante »,« apôtre de la décroissance »,« ennemi du capital »,« chantre du désordre euh, ». Les zadistes ont dans le collimateur, il faut le savoir, une cinquantaine d'autres projets d'aménagement en France. Leur victoire en Loire-Atlantique va donc... Euh, leur donner des ailes. Alors vous allez me dire, mais où eh ben, On a l'embarras du choix. Hein. À qui le tour Demande Libération. Il suffit de regarder la carte de France euh, des zadistes et vous verrez qu'il y a des projets euh, à Strasbourg, euh, à, à Montpellier, à Bure, où ils sont déjà présents. Et puis il y en a plein d'autres, notamment les lignes à grande vitesse euh, qui vont par exemple de Montpellier à Figueras ou de Lyon à Turin qui sont euh, concernés. Voilà, en tout cas, il y en a un qui dit ce matin, tout le monde se calme, il ne faut pas qu'il y ait de castagne, c'est Nicolas Hulot, il est à la une du Parisien et on croirait l'entendre le, le ministre de l'Intérieur, en fait. Oui. Merci euh, Patrice.